from Cavite in continuation of our Philippine Loop episode with our Suzuki Espresso Camper Gypsy on our day 2. This is Latest Pride. Dito sa Leyte, matatagpuan ang second longest bridge spanning a body of seawater in the Philippines. Watch your my adventure is so amazing. Pride of Sugod, Southern Leyte. Yay! Agas-agas Bridge! Dream come true for me and Kali! The country's highest bridge. Aside from longest and highest, meron pa pala sila isang tinatagong yaman? Isuma Tower. So scary here when you go here. Agenda for today, more than 4 hours travel time from Santa Rita Samar. Dalhin namin kayo sa pinakadulo ng Southern Leyte sa San Ricardo Port. Let's start from the beginning. 1.44, 17 minutes more to go. San Manico Bridge na pero. Oh no! Then, slowly naging ganito ang weather. Okay, 1.56. Malapit na tayo sa San Juan Eco Beach. Kanina ang last ng ulan. Tapos ngayon wala na. It's a Saturday again. Okay, ano ilang minutes na lang ba? Maybe 9 minutes more to go. Ready na talaga kami sa San Juan Eco Beach. I'm ready for a dismal and you're not there. 2.02 hours and 10 minutes pa kami babiyahe. Grabe. Galing sa Kabi, 13 hours. Tapos, hindi. 13 hours. Hindi pa na more than 13 hours. Mga yeah, alam. Yeah. More than 13 hours kami nagbiyahe kahapon. Tapos, ngayon naman, 9 hours diretso. End to end. No, north to south. Northern summer to southern late. <laughs> Karami talaga ang road trip na na. Pero this was one for the books. Happy birthday! <laughs> Pag nakita mo na to, senyales na, malapit ka na sa San Juanico Bridge. Santa Rita Samar, ang bayan na nakakonect sa San Juanico Bridge. 204! San Juanico Bridge na! No stopping anytime, yan ang rule dito. Kung gusto nyo mapapicture, kailangan nyo maglakad ng 2.16 km from Santa Rita Samar to Tacloban Leyte. Huwag mag-alala, meron pedestrian sidewalk on both sides. Best spot malapit sa gitna, best time for picture taking noon, best time to walk before sunrise and before sunset. Kung maganda siya sa umaga, mas lalo pa siyang pinaganda sa gabi. But beware, ramdam mo ang movement ng bridge pag may malaking truck dumaan. 1969, under the Marcos administration, nagumpisa ang construction ng bridge. Naging controversial project noon, nagawa ni President Marcos as a birthday gift sa kanyang asawa. July 2, 1973, birthday ni then First Lady Imelda Marcos binuksan siya sa publiko. A part of Pan-Philippine Highway or Maharlika Highway or Asian Highway 26, the longest highway of the Philippines, this bridge connects the island of Samar and Leyte. Passing through San Juanico Strait, isa to sa dapat nyong makita ng personal. Seven. Nandito na tayo sa Leyte! <laughs> Let's go down! Papicture na tayo! Kasi nung last kami tumunta, no April, nung umakat kami doon, nilakad lang namin pupunta sa taas. Tapos ang nangyari ay malakas na ulan. So meaning, isang picture or dalawang picture na kami nung takbuhan na kami pababa. So let's go! It's an opportunity, Lord. Thank you! Come to San Juanico! Bridge! Yay! Thank you, Lord! Happy birthday! Today is December 1! Ito yung gift ni tatay sa aming dalawa kasi it's our birthday! It's my birthday! And my birthday too. It's not your birthday, it's my birthday. <laughs> let's go na, let's go, let's go na, let's go picture! Hey, hey! Bumat! Talaga! Unexpected na babalik kami dito after! Lang mga hands lang. Sorry, thank you so much. Da, 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 da. Making our Christmas memories I've been working
working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Oh, yun na! Let's go! Puta na may pers, ha? So, I'm going to go to the house later naman tayo. Papa, sana ni Kobe! Baby, this year is just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Ang ano natin, gagawin natin dito sa lake na sa Tacloban Magpa-futang tayo ulit So, first na futang sa bahay before the umalis Second, dun sa Naga Pero ano lang yun, half 18 liters lang ang dinagdag dun Kasi yun lang naman ang nabawas Kasi ang rule namin is every Basta naka-half na siya, kailangan na namin siyang dagdagan So, ngayon, naka-half na naman siya Nadagdagan na naman natin siya Para sa Southern Lake eh. Hanap tayo dito ngayon ng Shell Hihi, mura lang! <laughs> 65.20 Ang shell, ang last siguro naman nakita ang shell sa Katbalogan. Ah, Katbalogan kanina sa Zamar. Yun lang, tas around the road wala na iba. Therefore, 65, yahoo! Tapos nagamit na pala namin yung 10 liters na kanina. So, therefore, 10, 28 liters na. Tapos ngayon, magpapaad na naman tayo. Yes! Thank you, Lord. Sobrang tipid lang talaga ni Gypsy. Kaya, thank you, Lord. Full tank sagad ko yan. Full tank? Uh, Malilid po. Yung ano, yung... Before, ah, before. Okay. Full tank sagad. At saka, yung 10 liters natin na reserve. Na jerry can, kailangan natin. Puno in din. Sito na tayo sa late at aklaman! 65.20 And I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Gusgusin <laughs> Galing Ang dami yun ng mga alikabuk-likabuk Galing Quezon May laki bukang na ngayon How's the driving experience? And mapara Taste na ng konting taste <laughs> Konting taste So for hours Papunta tayo ng Southern Lake As in duro-duro yan San Ricardo Port So Northern to Southern Lake Yay! 1736.73 pesos 26 liters sa ating full tank And then may 10 liters pa na reserve na naman After gasoline, kailangan natin magpahangin Check na hangin Kasi mahaba-haba pa ang ating nalakpagin So, 2.41. Let's go to... Na stop muna. Ay, kakain muna tayo. Kasi alas dos na. Mag alas dos na. Wala pa tayong lunch. Tapos, maladaanan natin ang highest bridge in the Philippines sa Sugod Leyte. Yan yung bridge na matagal na matagal ko ng pangarap. So, this is it, Lord. We will go to my dream place. From Tacloban, kailangan natin magbiyahe ng 2 hours. And 5 minutes or 104 kilometers papuntang Agas Agas Bridge. So since na pumunta na kami dito ng April, nagkano na kami dito na city tour na kami dito ng Tacloban. Diretso na tayo ng San Ricardo Park. What to expect in Tacloban? Sentro ng Leyte, maraming mall, mataong lugar na kilala sa buong mundo dahil sa trehedya ng Bagyong Yolanda noong 2013. Expect traffic. May konting lubak din ang daan. Bye-bye, Tacloban! We'll see you again! Katabi na Tacloban ang bayan ng Palo. Dito matatagpuan ang MacArthur Landing na along the main highway lang. Since napuntahan na rin namin noong April, diretsyo na lang tayo. Do you know Macdo? A sign of Macdo? Let's go to Macdo. 
103 02 let's eat mo na kasi ko tumunda ko tumunda ko magsalabit mo na tayo wala pang 5 minutes bus na namin Twee! sobrang pagod pagod para kami mga zoolista kasi pulo kami ng tulog ewan ko kung nakatulog talaga pa kami or parang wala talaga tulog so I don't tulog si Kali lang talaga nakatulog sa amin dito eh so let's go let's go let's go na let's go na father let's pray and you can have the father lord to protect us keep us safe as we go to the highest Reach in the Philippines and we will go to San Ricardo Port. Protect us, keep us safe, be with us, Jesus. Thank you for making this come true. Thank you for always answering our prayers. Right. Amen. 4.03. One hour, 54 minutes, Continue 94 on kilometers. Let's go. Baby, this here is just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it is supposed to be? Along the main road junction ng Tanawan Leyte, makikita ang surge of hope. A Yolanda marker, in here lies the remains of more than 200 whose lives will forever remember. Names were engraved in the glass panels. The two main spiral curves symbolizes the height of the storm surge. Another? Yes, have a road trip! Seen pagdating sa coastal town ng Tanawan, Tolosa. Welcome to Dulag! At the Karatong Country. Karatong Country? Karatong awaray term for bamboo percussion. Dito sa bayan ng Dulag, taon-taon ginagawa ang Karatong Festival. Noong anong panahon, gamit ang mga taga Dulag ang kawayan para maghatid bala sa parating na panganib at para paalisin ang mga nagnais na sakupin ang lugar. Ang bayan ay isa sa mga makasisayang lugar sa Leyte na mas kilala bilang Liberation Town. Isa ang bayan sa nakasurvive noong panahon ng World War II. Isang patutuo ang Hill 120 World War II Memorial. Dito sa Mayorga, nasaksihan namin ang paglabas ng mga sudyante sa eskwelahan brings back happy memories. That is how to go to school. At naging story time namin to kay Kali, ang mga memories na yon. Kaya, no dull moments when traveling. Like a low si Nimbus class. Panay Rice Fields Ang Summer 
foundation. Ito naman sa late. Ay, paray naman. Coconut at bamboo trees. Sa mga bundok-bundok na yan, panay bamboo at saka coconut yan. Dorito. Coconut and bamboos. Balik tayo sa daan. Sa kalagitnaan ng abuyag, umpisa na ang akyat bundok. Literal sa gitna ng kabundukan. Literal din na uphill drive. Pero maganda ang daan, malawak at maganda ang paligid. Ground wall uphill, malawak na daan. Malapad na daan. Kapit na siya. Kailangan ng hairpin. 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 Ah, hairpin o. Oh. Wow. Para siyang ha, mga daan na papuntang Gulugod ba po eh? After Abuyog, bayanan ng Mahaplag. Sabi ni Google Maps, Mahaplag twisties daw to. Twisties pala kasi mahala roller coaster ang curves uphill. Expect ni mga truck na makasabay pa baba. Nabing ingat, alam mo na, baka mo bala ng break. Come on in, come on up, come on over For the merriest time of year Come on up, come on in, get together For a good time, smile my dear Come on in, come on up, come on over We'll be dancing round the tree So let us have a swinging Christmas Just like one, two, three lang yon sa mga scene uphill and curves. Ito ang itsura niya sa Google Maps. Lahat yan, uphill drive. Isa ang bayan ng mahaplag sa may magandang tanawin, maganda ang daan, walang lubak. Hanggang, ayun na nga, ginabi na kami sa loob na kabundukan ng Leyte. Walang ilaw pag gabi. Yan may mga pakakaunti-unti lang. So, usually, ano talaga, dilim siya. Dito tayo sa bridge, 5.53, lakas na ulan. Tapos ang bilis mag-sunset dito. Malakas ang ulan, kami lang sa daan, may mga uphill at downhills hanggang may nakasabay kaming nakamotoray. Salamat Lord! Sa panahon na to, dito ko nakita ang advantage sa paggamit ng kotse. Sa mga nagbabalak ng Philippine Loop, ito yung difference ng motor, bike at kotse. Sa kotse, mahal ang bayad sa roro, mahal ang gas and consumption. Pero ang kotse pwede maging shelter sa panahon ng ganito, sa ulan at sa init. Kung gusto magtipid, pwede naman din gawing mobile hotel. At bonus pa ang aircon para hindi masyado ramdam ang pagod. Pagod at puyat, yan ang magiging kalaban ng mga loopers. Kaya saludo ako sa mga nakamotor at bike. Bilib ako sa endurance nyo para maabot ang pangarap. Makita ng personal ang kagandahan ng Pilipinas nating mahal. The bridge is here. Ayun ako. 6.05 finally. Nag-stop na yung ulan And thank you Lord Nandito na kami sa Agas-Agas Bridge My dream place Wait, 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 wait. Kailangan kong bumaba <laughs> Wait, wait, wait Wait, wait, kalikasan Let's go down Nandito na kami sa Agas-Agas Bridge Sa Southern Lake 
That's so good, Southern Leyte. Ito yung highest bridge in the Philippines. So, unfortunately, gabi na, 6.05 na, hindi natin makakakita. So, dadaan na natin siya. Papunta ang San Ricardo Port. Yay! Hey, thank you, Jesus! Happy birthday, Kale! Happy birthday! Hey. Agas, Agas Bridge! Oh, galing! Yay! Agas, Agas Bridge! Dream come true for me and Kali! So, let's go! Hi, Bridge! Dream come true kita! Sa oras na to, gustong sumabog ng puso ko sa sobrang saya. Yay! Hahaha, <laughs> Lord, thank you so much, Mr. Sa ito naman ang ulan, bye-bye! Sa ito naman ang ulan, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye! So this is it! Our memory! Hi, I guess I guess it's reached the highest reach in the Philippines! Ang saya kasi nakasama ko ang aking munting pamilya. Sabay namin nakita at nadaanan ang matagal ko ng pangarap na puntahan. Kaya God is so good all the time. Since gabi tayo dumaan, ito yung itsura niya sa umaga. Ganda, di ba? Along the Pan-Philippine Highway lang to, madadaanan pagpupunta kayo ng Liluan or San Ricardo Port. 2006, under the administration of President Gloria Macapagal Arroyo, the construction started. Three years after, 2009, the bridge was opened to the public. The mountainous Agas-Agas section is prone to landslides during heavy rains. Thus, this bridge was constructed. The tallest bridge in the Philippines with a height of 992 feet above the ground and 350 meters length. Time check 1. 22 1 hour and 42 minutes more San Ricardo Port na tayo Isa sa mga challenges sa pagbiyahe sa gabi ay mga landslides especially sa si area na to mas nakakatakot pag malakas ang ulan may nadaanan kami ang daan mismo nag landslide tapos bangin na sa gilid Buti, may angel na naman kami itong motor pero sobrang lakas ng ulan, nahina din ang ilaw niya. So, pinauna niya na lang kami, kami ang naging ilaw sa daan niya. Sa area na to, panay downhill curve. 7.20, nandito na kami sa Liluan. So, mahal kasi yung Liluan. Therefore, pupunta tayo ng San Ricardo Port, yun yung dulo-dulo ng Southern Leyte. Yun yung mura lang. So, let's go there. Kaya mapapansin ko din, pag mga paggabi ang mga truck nagiging Autobot. Transformer na sila. Finally, nakarating ng Liluan Port. Pero sa next episode na natin pag-usapan ang mga fees. From Liluan, dumiretso na kami papuntang San Ricardo Port sa Port of Bennett. One more hour travel time, what to expect? Walang ilaw ang daan. Hanggang since spontaneous ang trip na to, hindi namin alam na may ganito pala. It's so mad tower. So scary here when you go here. Sa oras na to, sa totoo lang, duling na ko sa anto. Pero kahit madalim ang paligid, landslide sa gilid ng daan, may ulan, ramdam na ramdam namin ang tarik. Yung alam mo yung parang nasa roller coaster ka pababa. Kung parang alam mo yung jungle lag jam na enchanted kingdom, ganun na ganun ang feeling. Grabe sa ngala ng pagtitipid, di ko akalain na ganito ang daan. Ang nasa isip ko, 2019 pa yung information sa net, di ko alam kung may schedule pa ba or wala na. Wala namang nagsasabi na ganito pala ang daan. Tapos... Pag wala, babalik kami ng ganito. Parang sasabog na yung brain cells ko. Ang gabi naman ang pagkatarik naman yun. Just let go. 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 Or let go to at least my wife again. Huh? Pag-asin. Nandito na kami sa San Ricardo Port. Grabe talaga ang daan dito. Hindi na talagang... Hi sir, good evening po. Sir, meron kay... May diretsyo yun. May daan to pa. May... may... Nahilo ako doon sa daan nyo sir. Ganun talaga yung daan? Sa kayo? 
Oo, oh, oo. Oh, oh. Bukas pa 5 a.m. Alis na mom. Kakalis lang, kakaalis lang. Alis na mom. Ah, sabi na ako. Pero anong oras ang first trip? Tapos balik siguro yun. Uh, bukas ha. No, no. Uh, alas 3 sa mga yan. Ah, sige dito na kami magstay. Kuya, ganun pa talaga ang daan nyo? Uh, wala tayo magawa. Ganun talaga. Grabe na. Manoon na hilo ako kuya doon. Grabe. Ganyan, no? Di naman mahirap pag mga ganyan na mom. Ang delikado pag mga 10 wheelers na mom. Kuya, yung pagbababa. Okay na mom. Para. Buti, oh mga gawin na kanila, duling na duling na talaga ko sa tagal-tagal naman na ito. Pero nag-iisa ko, oh my god, ito pa talaga yung daan. Ganun talaga yun. So, di ba dalawang daan yun, ganyan? Oo, yung river show, mas, ano talaga, pag dungay dumas. Sa taas, mas matarik yung ano? Pero yung may nang landslide. Ay, na yung, yun yung, yung parang yung bundok parang hinati lang sa gitna. Oo, yun yung matarik. Oo, yun yung doon sa kabila, yung dating daan, yun talaga yung... Ang dating daan yun ang mas matarik or ang mas matarik ang dating daan. Ang diversion hindi matarik. Pero ang pagbaba, grabe naman yun. Wala pa yun doon sa dating. Anong oras pala mga ano dito sir? 7, isa lang umaga. Ha, okay. Sige, sige. Tapos 1 hour lang naman no? Mas malapit yan dito? Wala lang may git. Doon sa liluan? Pinakamabilis, 3 hours. Paskat. Mahal naman dito kasi yung 36 na yan dahil Sama na BPA yan. BPA, wala lang tikit kasi. Kala, kala. Doon sa Lilo, ano lang kayo dyan? Tatlo lang, dalo isang bata. For your soul. Kaya murang rebuild doon, mga 4,000. Tapos tikit. Oo. Mga abot parang mga 5,000 siya. Ay, sige sir. Thank you so much. Nahilo talaga kami sa daan. Ay, nako. Nahilo na rin ang buko. So therefore, pabalik tayo doon. Buhat and we build and then the derecho tayo dun sa kanilang port. Let's go! Let's go, Karikasan! Dun sa inakyat ng kuya, balik tayo dun, dun sa taas. Yung first lang nakyat. Ang una kong agenda pagdating sa ticketing booth, may signal, i-research ko ano ang itsura ng daan sa umaga. At ito ang nakita ko. Wow! The most dangerous road of the region. The Saddle Road of Pintuyan, Southern Leyte. What an adventure, Leyte! Sa next episode, tatawid na tayo papuntang Surigao. Lahat na details na kailangan, sasagitin natin. Kaya, stay tuned! Maraming salamat sa pagsama sa aming munting susik espresso sa paglibot ng Pilipinas nating mahal. One road trip, one camping site, one mountain hike, and one province at a time. Like, comment, share, and subscribe! Thank you for watching!